హలో స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనతోటి తేజస్విని ఆల్ ఇండియా థర్డ్ ర్యాంక్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగం నుంచి వచ్చారు సో తేజస్విని ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీలోని క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ స్టూడెంట్ సో ఈరోజు తన ప్రిపరేషన్ విధానము ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా టైం అంటే ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేసింది ఇంటర్వ్యూలో కూడా తన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉన్నది సో ఈ వివరాలు తెలుసుకుందాం మనం కంగ్రాచులేషన్ తేజస్విని నాన్న ఫస్ట్ నీ గురించి బ్రీఫ్గా చెప్పమ్మా సార్ నేను ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో బీటెక్ చేశాను సార్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో దాని తర్వాత టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను ఒక టెలికామ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎంఎన్సీలో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నేను రిజైన్ చేశాను జాబ్ ఐఏఎస్ కోసం ప్రిపేర్ అవుదామని అప్పటి నుండి టూ అటెంప్ట్స్ ఇచ్చాను సార్ దెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జూన్లో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను వర్క్ చేయడం సేమ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నా థర్డ్ అటెంప్ట్ సార్ ఈసారి థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చింది జనరల్ స్టడీస్ ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు సార్ అది ప్రిలిమ్స్ కి అటెంప్ట్ యాక్యురసీ అండ్ స్పీడ్ ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ సార్ సో నేను ఫస్ట్ క్లాస్ నోట్స్ చదివాను కోచింగ్ నోట్స్ దాని తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్ రాశాను మెయిన్ గా టెస్ట్ సిరీస్ నుండి మిస్టేక్స్ నోట్ చేసుకునేదాన్ని అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సపోజ్ ఒక సబ్జెక్ట్ కి నేను అందులో ఓన్లీ ట్వంటీ అటెంప్ట్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ థర్టీ ఎందుకు చేయలేకపోయాను అంటే నాలెడ్జ్ గ్యాప్ వల్ల నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ రాక ఆ టాపిక్ తెలియక చేయలేదా లేకపోతే చేసిన మిస్టేక్స్ లో క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు చేశానా సపోజ్ ఆప్టిట్యూడ్ మ్యాథ్ ఇవి తీసుకుంటే లేకపోతే క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవలేదా అంటే ఒక పార్ట్ ఏదైనా మిస్ చేశానా వాళ్ళు కరెక్ట్ అడుగుతుంటే నేను ఇన్కరెక్ట్ మార్క్ చేశానా అట్లాంటి మిస్టేక్స్ అన్ని నోట్ చేసుకున్నాను అనమాట సో టెస్ట్ సిరీస్ అయ్యేటప్పటికి నాకు ప్రతి టెస్ట్ లో నేను రాసిన దాంట్లో కొన్ని మార్క్డ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకునేదాన్ని అనమాట ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తే అందులో ఏదో ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది లేకపోతే నేను మిస్టేక్ చేశాను అది చేయకూడదు అది బ్లండర్ సో అలాంటివి నేను నోట్ చేసుకోవాలి సో అలాంటివి స్నాప్ షాట్ తీసుకునేదాన్ని అనమాట స్నాప్ షాట్ తీసుకొని ఆ సబ్జెక్ట్ ఫోల్డర్ ఒకటి పెట్టుకొని అందులో పెట్టేదాన్ని సో ఎండ్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ సిరీస్ నాకు ఒక ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అలా ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ బేస్డ్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ సో ఎగ్జామ్ ముందు నేను ఓన్లీ ఇవి రివైజ్ చేసేదాన్ని ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసి టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా సో దట్ సబ్జెక్ట్స్ మారేటప్పుడు మనం కంఫర్టబుల్ ఉండాలి ఈజీగా స్విచ్ అవ్వడానికి సో బ్రీఫ్గా చెప్పాలి అంటే నానా మిస్టేక్ నోట్స్ అంటారు కొంతమంది అది తయారు చేసుకున్నారు అంటే షార్ట్ నోట్స్ కూడా ఏమైనా తయారు చేసుకున్నారా మీరు జిఎస్ కి చేయలేదు సార్ టెక్నికల్ కి చేసుకున్నాను జిఎస్ వరకు చేయలేదు ఓకే సో టెక్నికల్ పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ కదా త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ త్రీ అవర్స్ అంతే కదా సో మీకు మొత్తం నూట యాభై క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయగలిగారా అంటే చదవగలిగారా అట్లీస్ట్ చదవడం చదివాను సార్ అన్ని అటెంప్ట్ అయితే చేయలేము హ్యూమన్లీ అది పాసిబుల్ కాదు బట్ మనం ఏంటంటే అటెంప్ట్ మాక్సిమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి సో దీనిలో కూడా నేను సేమ్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యాను షార్ట్ నోట్స్ ఒకటి చాలా యూజ్ అయింది నాకు ఎందుకంటే సెకండ్ అటెంప్ట్ లో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ప్రిపరేషన్ లో నేను షార్ట్ నోట్స్ రాసుకున్నాను క్లాస్ నోట్స్ నుండి ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ వదిలేసాను టైం కుదరక బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్స్ కి నేను రాసుకున్నాను ఒక ఎయిట్ టు టెన్ పేజెస్ అలా సో ఇందులో కూడా మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్ రాసి దాని నుంచి మిస్టేక్స్ నోట్ చేసుకుని సేమ్ ఆ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఒక ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ అలా ఉంటాయి సో మళ్ళీ టెస్ట్ సిరీస్ అయిపోయేటప్పటికి ఇవే రివైజ్ చేసేదాను అంటే నేను రిసోర్సెస్ ని లిమిట్ చేసుకున్నాను అనమాట ఎన్ని సార్లు ఆ షార్ట్ నోట్స్ రివైజ్ చేశానంటే నాకు ఫోటోగ్రఫిక్ మెమరీ అంటారు కదా అలా ఇప్పుడు ఏదైనా ఫార్ములా అంటే అది ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా అలా సబ్కాన్షియస్ గా అలా అలా గుర్తుంటుంది అనమాట సో దట్ అది మన మెజిల్ మెమరీ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనం ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా అలా చూడగానే గుర్తొచ్చేస్తుంది అనమాట అన్ని సార్లు షార్ట్ నోట్స్ రివైజ్ చేశాను అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా బాగా హెల్ప్ అయ్యాయి నాకు అటెంప్ట్ యాక్యురసీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అయ్యాక మీరు పర్ డే యాక్చువల్ గా ఎన్ని గంటలు ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు మెయిన్స్ కి 
మెయిన్స్ ఏది ప్రిలిమ్స్ అయినా మెయిన్స్ అయినా నేను నా టార్గెట్ అయితే ఎయిట్ అవర్స్ ఉండేది సార్ ఎఫెక్టివ్ అవర్స్ ఎఫెక్టివ్ అవర్స్ అంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ పెట్టుకున్నా మనం కన్సిస్టెంట్ గా అది అవ్వదు సో ఎయిట్ అవర్స్ పెట్టుకుని ఒక రోజు టెన్ అవర్స్ అయ్యే ట్వెల్వ్ అవర్స్ అయ్యేది ఎగ్జామ్ ముందు బట్ అంటే నా ఫీలింగ్ గుడ్ డే అంటే ఎయిట్ అవర్స్ బ్యాడ్ డే అంటే ఇప్పుడు వన్ అవర్ నేను ఏదో మూవీకి వెళ్ళాను అది ఏదైనా ఆ రోజు చదవలేకపోయాను ఆ రోజు వదిలేయకూడదు ఒక వన్ అవర్ చదివినా ఆ బ్యాడ్ డే విల్ మేక్ ఇట్ అ గుడ్ డే అనమాట ఆ వన్ అవర్ అర్థమైంది ఇప్పుడు మీరు ప్రిపరేషన్ టైమ్ లో చాలా మంది ఏమంటారు అంటే మెయిన్స్ సబ్జెక్టు కన్వెన్షనల్ కదా ప్రాక్టీస్ అంటే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటారు చేసేవాళ్ళ మీరు అవును సార్ ఆన్లైన్ మార్క్ టెస్ట్ ఉంటాయి కదా అది క్యూసీఏబి ఫార్మాట్ లో నేను ప్రింట్ అవుట్ తీసుకునే దాని అంటే వాళ్ళు కింద స్పేస్ ఇస్తారు కదా దాంట్లోనే రాయాలి మనం ఎక్కువ రాసిన ప్రాబ్లమే తక్కువ రాసిన ప్రాబ్లమే సో మనకి ఆ స్పేస్ ని లిమిట్ చేసుకోవడం రావాలి సో నేను ఓన్లీ క్యూసీఏబి లో ఫార్మాట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఎగ్జామ్ హాల్ లో కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు కన్వెన్షనల్ మెయిన్స్ అయిపోయింది మెయిన్స్ అయ్యి కూడా మీరు కాన్ఫిడెంట్ ఉండేనా సెకండ్ అటెంప్ట్ లో నాకు అర్థమైంది అంటే నేను అనుకున్నంత చేయలేకపోయాను అని చెప్పి అంటే సెకండ్ అటెంప్ట్ లో ఒక బ్లండర్ చేశాను క్వశ్చన్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ పేపర్ లో అక్కడ ఏమైందో తెలియదు కానీ ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నాకు వచ్చింది ఆ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా వేరే చేశాను సో ట్వంటీ మార్క్స్ పోయినట్టే అక్కడ అది నేను ఎగ్జామ్ బయటకు వచ్చేటప్పటికి రియలైజ్ అయ్యాను బట్ అది బ్లండర్ సో ఇలాంటివి చేయకూడదు అనమాట అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఏ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి సో అది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి వెరీ గుడ్ ఓకే మెయిన్స్ కూడా అయిపోయింది నాన్న సో ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది సో మీరు ఫస్ట్ టైం ఆల్రెడీ ట్వంటీ వన్ లో కూడా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యారు సో ఈసారి కూడా అటెండ్ అయ్యారు సో ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ కి డిఫరెన్స్ అంటే ఏ విధమైన మార్పు చేసుకున్నారు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ లో మీరు సార్ ట్వంటీ వన్ లో అంటే ఇంటర్వ్యూ పరంగా నేను ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్రిపేర్ అయ్యాను మెయిన్స్ ఒక్కటే నాకు లాగింగ్ అనమాట ట్వంటీ వన్ అటెంప్ట్ ట్వంటీ అటెంప్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో సో అది బాగా ఇంప్రూవ్ మెయిన్స్ తక్కువ వచ్చాయి అది కూడా ఆ పేపర్ వన్ లో ఆ మిస్టేక్ వల్ల ఫ్రాంక్లీ ఆ మిస్టేక్ వల్ల లేకపోతే క్లియర్ అయ్యేది అప్పటికే థర్టీన్ మార్క్స్ తో పోయింది నాకు అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ విషయానికి వస్తే మెయిన్లీ టెక్నికల్ లో అడుగుతారు అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఒక్కొక్కరికి కానీ మనం ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలంటే అప్లికేషన్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీరు ఏదో ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో వర్క్ చేసామన్నారు ఆ కంపెనీ లోని మీ పనితనాన్ని అంటే మీ పని గురించి అడిగారా లేక మీ బీటెక్ ఎంటే బీటెక్ సబ్జెక్ట్ గురించి అడిగారా అది ఇది రెండు ఉండాలి రెండు అడిగారు ఎస్ అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్యూర్లీ టెక్నికల్ ప్యూర్లీ ఓన్లీ టెక్నికల్ అడిగారు అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ సంబంధించి అవును కొంత వచ్చి మీరు వర్క్ చేసే కంపెనీ గురించి అది కూడా టెలికమ్యూనికేషన్స్ కంపెనీ కాబట్టి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి మీ కంపెనీ వాళ్ళు చేస్తున్నది అంటే ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉంది మార్కెట్ లో వేరే వాళ్ళు చేసే దానికంటే మీరు చేసేది ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఇండియాలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా చేస్తుంది అని ఇలాంటి కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ కూడా అడిగారు నన్ను అంటే ఫైవ్ జీ అంటే ఏంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడిగారు ఫైవ్ జీ అంటే ఏంటి ఫైవ్ జీ రిలేటెడ్ లో ఏ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు మల్టీ మోడ్ ఇలాంటివి చాలా అడిగారు సో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఈఎన్టీ ఇంజనీర్ గా మనం వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మనం తెలియాలి అని మనకి మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఈసారి వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సో ఫైనల్లీ యూ ల్యాండెడ్ యాజ్ దర్డ్ ర్యాంక్ ఓకే సో మీరు ఒక జూనియర్ అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ లోనో థర్డ్ ఇయర్ లోనో బీటెక్ చదువుతూ ఉంటారు వాళ్ళు గన్ షాట్ గా ఈ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లో సెలక్షన్ రావాలి అనుకుంటే వాళ్ళ ఎప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలి సపోజ్ కాలేజీలో ఉండంగానే స్టార్ట్ చేయాలా మరి యూనివర్సిటీ సిలబస్ ని ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ సిలబస్ చాలా తేడా ఉంటుంది ఎలా వాళ్ళు సినర్జైజ్ చేసుకోవాలి మనం ఈ ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలి అని మనకి ఎంత ముందు ఎంత త్వరగా రియలైజ్ అయితే అంత మంచిది నాకు అసలు బీటెక్ లో తెలియదు అనమాట ఇలాంటి ఎగ్జామ్ ఉందని తెలీదు వర్క్ చేసేటప్పుడు మా మమ్మీ చెప్పారు ఇలా ఒకసారి చూడు ఎగ్జామ్ ఇది అంటే అప్పుడు రిసర్చ్ చేసా అసలు
బీటెక్ లో ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ అవుతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వకపోవచ్చు బట్ మనం బీటెక్ లో కరికులం లో చేసేటప్పుడే ఆ బేసిక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి మనకి సో అది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ప్రిలిమ్స్ అయినా మెయిన్స్ అయినా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అది కాన్సెప్టే సో ఆ కాన్సెప్ట్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే తర్వాత ఎగ్జామ్ కి పరంగా మనం మౌల్ చేసుకోవచ్చు ప్రాక్టీస్ చేసి మిస్టేక్స్ తగ్గించుకొని ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ పరంగా చేసుకోవచ్చు సో బేసిక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి బేసిక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు త్రిబుల్ ఐటీ అమ్మ చాలా మంది నేను చూస్తున్నాను కొందరు ఎన్ఐటి అంటారు ఐఐటి అంటారు ఇప్పుడు సాధారణంగా చాలా మంది మీకు తెలిసి ఎన్నో ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఉంటాయి రూరల్ కాలేజెస్ ఉంటాయి సో మా వల్ల కాదు అనే ధోరణి ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందికి వస్తుంది సో దీనికి మీ సమాధానం ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఐఐటి త్రిపుల్ ఐటి ఎన్ఐటి పిల్లలే ఈ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ కానీ రేపు రాబు ఐఆర్ఎంఎస్ కానీ సెలెక్ట్ అవుతారా మిగతా వాళ్ళ వాళ్ళు అవుతుందా లేదా అవుతుంది సార్ తప్పకుండా ఏం చేయాలంటారు అసలు మీ దృష్టిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు త్రిపుల్ ఐటి స్టూడెంట్ సరే మీది మీ యువర్ నేటివ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సార్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే మా కాలేజ్ అనుకోమ్మా ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అనుకుందాం డెఫినెట్లీ దేర్ బి సమ్ డిఫరెన్స్ కదా సో ఏ విధంగా ప్రైవేట్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉండి ఉండొచ్చు బట్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏ కాలేజ్ నుండి వచ్చినా మనకి రిసోర్సెస్ ఒకటే ఉన్నాయి మీరు ఎవరిని వెళ్ళి అడిగినా ర్యాంక్ క్లియర్ అయిన వాళ్ళని అవ్వ అవ్వని వాళ్ళని ఎవరిని అడిగినా వాళ్ళు వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే రిసోర్సెస్ సేమ్ కోచింగ్ నోట్స్ ఉంటుంది లేకపోతే కొన్ని స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉంటాయి టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటాయి సో ఈ రిసోర్సెస్ మనకు ఆన్లైన్ లో ఉన్నాయి ఆఫ్లైన్ లో ఉన్నాయి వెళ్ళి బుక్ స్టోర్ లో అడిగితే కోచింగ్ నోట్స్ ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది సో ఆ డిఫరెన్స్ అంత హ్యూజ్ లేదని నా ఫీలింగ్ సో ఆ రిసోర్సెస్ ఏంటి అని మనం నాలెడ్జ్ గ్యాదర్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలి అనేది ఆ ఐడియా తెచ్చుకుంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే మనం అందరం ఒకే దగ్గర నుంచొని ఉన్నాం డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే బిట్వీన్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ద కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ద ఎగ్జామ్ దే ఆర్ కంపీటింగ్ ఫర్ ఇట్ నేను అదే అనుకుంటున్నా అంతకు మించి పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు మీరు అన్నట్టు రిసోర్సెస్ ఒకటి ఒకటే అదే టీచర్లు చెప్తున్నారు అదే టెస్ట్ సిరీస్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ అంటే ఆ కష్టపడే తత్వం అనండి పోటీ తత్వం అనండి ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తావు ఎంత మోటివేషన్తో చేస్తావు సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ సో అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ అంటే సెకండ్ అటెంప్ట్ లో నేను చదివినంత థర్డ్ అటెంప్ట్ లో నేను నాకు టైం లేదు జాబ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి బట్ నేను సెకండ్ అటెంప్ట్ లో పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ వల్లే నాకు ఈసారి వచ్చింది అది నాకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట మెటీరియల్ అంతా అప్పుడు రెడీగా పెట్టుకున్నాను అది అక్యుములేషన్ అనమాట అంటే మనం ఎవ్రీ అటెంప్ట్ కి ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ స్టార్ట్ చేయక్కర్లేదు అవసరం లేదు దాన్ని బిల్డ్ అప్ చేసుకోవాలంతే ఆ ఎఫర్ట్స్ మళ్ళీ ఇంకోసారి పెట్టుంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చేదేమో ఓకే తేజస్విని కంగ్రాచులేషన్స్ బేట వన్ సెకండ్ సో మీ అమ్మా నాన్నకి ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ తరఫున శుభాభినందనలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్